这盘棋讲解是小苏闹事。2 0 2 1年的博州杯快棋赛，第七轮精彩对局，红方吴可欣，黑方是张婷婷，双方是喜欢对杀的棋手。开局呢走的非常强硬，我们看一下，这儿的话这个棋啊，红方是要七星剑杀出，黑方就长车针锋相对。如果说你这个车又要杀出，那马七进八，它就是和谐棋谱。所以的话，这个棋现在红方主动走马二进四啊，准备车一平三杀出，看黑方怎么走。黑方就平车等你不起啊，红方这时候眼看兵三金要出车了，而黑方顺势上马，你这个棋啊再去选择平车，你就浪费一招棋。那么这个棋黑方可以踩边兵打着车，红方一平炮准备捉死马，黑方就双车一连，这儿骗你。那么你吃啊这个棋呢？他将来也有手段，这个棋黑方会走一个中炮，那么你吃他过来打你一下，那么你吃的话打掉你的炮，这边呢对着车，这边还打着马，所以呢这个棋你还得去上，这样的话这个棋啊，黑方有一招炮二进四，那红方你牵住其实也没啥用处啊，他就抢你的兵就可以了，你这个马上来顶多也就吃个兵。所以呢，这个棋啊走下去，双方差不多。所以呢，这个棋啊，红方没有便宜。红方这个时候兵三金就想呢，从三路线杀出，取到便宜。而黑方的话就炮八平七，盯住不让。红方上马去对，这儿黑方也接受了。双方进行转换之后，黑方把车让出来，随时准备从边线啊突破。这儿的话，这个棋红方啊选择一个上马，那么黑方就切进去。现在这棋呢，它是要足七进一过河，硬打车，红方就先甩开，吃着马，你这个马一逃，它兵过河，但是呢，黑方下出了一步马就退七啊，非常精彩。你要是象掉，它车就杀你的马，所以对方索性踩掉，黑方过了一个卒，红方也不车象，而是车杀出来，准备呢车一平三吃双，这儿黑方就炮七平五不让，反而打你的中兵，如果你象掉空头炮，所以对方呢退车去守。这样的话，黑方过卒之后就有利了。黑方马上进车到底线，开始呢威胁对方。红方呢进行一个补士，黑方就长车，随时这个一拆炮呀，打士对方就危险了。对方赶快平炮，进行一个推炮防守。这招棋呢，红方啊也是深谋远虑。黑方的话移形换位之后，再把对方马逼退，这棋走的确实恰到好处。然后呢把卒保住，这儿红方一上马，他随时可以踩卒。黑方暂时也没什么棋，他选择飞象。那飞左象就是不让对方踩卒之后卧槽的手段啊。那这儿的话，红方进车就准备把这个卒杀死。眼看这个卒要丢，如果说这个卒就这样被对方吃掉，那这个棋啊就没什么便宜了。但是呢，黑方这个张婷婷呀，河北的女将确实是见功力，她气下去给你吃啊，那你一吃她一捉，这样的话你这个棋就痛苦了。这儿你只有回去啊，这儿就杀掉。那这样的话，黑方现在还是占优啊。红方的话，兵九进一，黑方就居二平七，继续追杀，上马，到这儿就卒五进一。对方进车呢，准备吃卒压马，那黑方只管过，这个卒过去呢，将来很厉害。红方呢，到这里还是先看住自己的象再说，找机会把车拿出来，因为你直接出，他可能把象破了。接下来这期黑方就不让你出车，那么出来就给你换掉啊，多个卒杀你。而对方选择打车，这儿就闪开。落势之后还是要出车，那眼看这个车是挡不住的，黑方就卒五进一。此时呢，这个棋红方出车啊，你要是敢挡，就打掉你，所以不敢挡。那么黑方这里呢，就卒三金幺对，把马先放活。接下来这棋红方呢抢到先手，就赶快上马。黑方顺势一捉，红方往里一跳，黑方再一牵，到这里的话，那你还是没有作为。临场红方就上来去幺对，黑方也是接受，因为你这个车位置比较差。所以你踩炮没有杀棋，就只能先把车吃掉。到这儿的话，黑方炮就平八，你这边跳马没棋，他反而下底炮啊，这边有棋了。到这儿准备要吃马，马一走要去破象，所以呢，对方赶快看住。那即便如此呀，点将之后，硬生生把这个象就给吃了。吃完这个象之后呀，这小卒下去到九宫就非常厉害。那么临场的话，红方也是马一进三，找机会呢调整马位，希望可以走成一个卧槽马来威胁一下黑方啊。这儿黑方选择退车回来，也是求稳啊，不让你退卧槽马。这里的话，红方就捉，黑方就跑，捉了几下之后，你不能长捉呀。
平居过来，准备呢抓势，这儿进行一个补势。那么现在这个棋呢，选择一个回马，踩足，黑方到这里也就足五金冲下去。红方这边呢，他如果走马四进二的话，将来这个居三平七，破着象叫人抽，那红方反而没棋啊，你握成马没用，人家硬看你象，这里呢底下闷杀你，所以呢对方临场的话。也是马四进六，希望呢到这边将军啊对黑方的居形牵制，不让你过去。那黑方就居三平四，你将我就捉你，所以你这个马一旦进来就有来无回了，所以对方不敢呀。到这儿的话，这个棋确实痛苦啊。比如说你将吧，那么看似可以保住，他这边呢有一个上马，你又不能吃，你吃这边吃，你要丢两个子，那么你瞬间失子啊，这很快就被杀死了。所以对方你只能去保，你保的过程中你就受制了。然后他就啊，随时就可以上马，然后呢，这个马一卧槽，这边就守不住了，所以这个棋太厉害了。那么临场的话，这个棋啊，我们看到对方到这里无奈情况下，就想去把这个炮换掉啊，你吃个马，我吃个炮，现在把你足象掉啊，你换个势我就试掉你。但是呢，黑方他先行拱势啊，炮还没换的情况下先破势，对方就只能吃。那么你一吃好，他把你炮吃掉了，这个小卒闹事厉害啊。到这儿，你要是再吃这个炮的话，他把马吃掉，军马就够赢了。所以到这里的话，吴可欣不得不认输，张婷婷获胜。这棋下的太厉害了。这盘棋讲解是少侠饶命。二零一七年的亳州杯快棋赛第七轮，红方是张学潮，黑方是郑维彤，双方是中炮三兵对战三步虎阵型。那么这个棋，红方两头蛇，黑方就弃卒进行反击。红方吃掉势在必行，黑方一抓，这个兵肯定要逃。以往的招法是平居过来吃啊，这种棋比较生硬，不容易把握。黑方象三进五，它的目的是在于下一步棋可以走拐角马，更多的利用红方。而红方上边马也是快速冲大子，黑方先进弃卒，把自己的马路活通。到这里之后，红方出子，黑方这个马就先跳上去，这边的不动声色啊。如果你炮打过来，将来踩双啊，你更容易被利用。所以红方平炮呢，下一步是要出车。而黑方选择是拐角马加以利用，到这里啊就考验对方。那么对方看似呢好像这个兵一平啊，可以呢将来过来威胁中卒啊，你还不能踩，否则打你的马。但是呢，黑方偏偏就可以踩掉，因为你打马的时候，他可以吃你的马。这就是啊黑方有利招法，将来的话一出车就可以捉炮了。所以呢，红方的阵型就散了。临场的话，这个棋红方不敢。他选择平兵保留啊，先拱着对方的炮。黑方退了一步，是贯彻封车啊，不让你车除。所以红方此时应该快速出车啊。黑方一出，红方顺势出来一对。那么这样走下去的话，应该说比较平稳。但是呢，这个棋张学潮又想争胜啊，所以他想这个出线，因为你这个七对一过，要是没有战机的话，肯定不行。所以这个棋务必要争胜才行。红方采取了马三进四啊，往上冲，黑方又进车一捉。对方如果再冲的话，那这儿过来一捉啊，对方就不舒服了。那你再往里跳的话，他将来这个棋就直接把你炮吃掉了。当你认为可以卧槽的时候，他这还有个炮，所以你根本没有用啊。那么这样的话，这个棋将来就会吃双失子啊。那没有办法情况下，对方就退回，以退为进。这儿黑方赶快把马跳开，那红方打了一将，黑方顺势要对，红方不对也没有好位置，就换掉。接下来红方选择飞象。黑方呢，这里啊，车在巷口，肯定要进车啊，杀中兵。红方可以呢，出车抢先手啊，这个中兵肯定是要丢，现在把马先跳活。这个棋呢，应该说黑方反先，但是呢，红方这个棋可以抗争。实战的话，这个棋啊，没有出车，而是补势，一缓再缓。这儿吃完之后，准备呢回马连环。那么黑方选择招法是车一平三，捉马。红方推炮找机会打车，黑方打掉一个兵，继续呢威胁马。红方打车，黑方呢平车继续威胁对方。那么这里的话，对方选择退回，在这个局面下，应该说相当被动了。此时呢，黑方这个棋选择是后马进七，红方趁势呢调整马位，希望呢把车开出。黑方顺势呢平车要对啊，你只要敢对，那这个马一跳进去，这个结果是你不能承受的啊。这一将怎么下呀？没法下了啊。所以呢，到这儿的话，这个棋走的是车二平一，忍了。接下来这棋啊，你踩局不成，反被人家利用一下，看黑方如何出招。黑方上马，准备继续卧槽，再一次啊得势不饶人，逼迫着对方。那么对方只好直视啊，先化解你的卧槽马。
那么这里就冲进去，冲进去之后呢，对方再补个士，防止呢挂角啊。这里的话看似也是稳健，黑方这步点车呀，就意味着要总攻了啊。这招棋一点之后呀，对方也很无奈，选择上马。接下来这棋啊，黑方就往里冲，红方这时候赶快把车拿出来，黑方略加思考，下出了一步马六退四。这招棋是本局的精华，回马金枪。看似呢平淡无奇啊，这回马要干嘛呢？踩车还是要踩象呢？其实呢，双象连环踩不到，踩车的话，这个棋倒也问题不大。关键是它这个棋啊，有一个妙手，就叫破士。即便你这个棋啊进车去保，那么往这一放，那也不行，它硬踩啊，你一吃车没了。你要垫的话，这一将啊，落势抽车，飞象的话再点将啊，来一个吃一个，来一个吃一个，最终这样就被啊杀懵了。所以这个棋肯定是不能这样下，那么对方稳健的招法可能需要这个车长起来，先把这个士进行一个掩护，但是这样走下去也是亏，为什么呢？因为黑方可以炮车二，将来放中炮，红方只能长车跟着炮，黑方顺势切进去，将来附有一个弃子啊。这儿的手段在于他弃马，你这里啊非吃不可，因为你不能试底线杀棋，那么这里你肯定要车吃，你车一吃，他砍一将啊就出来。那底炮一扔，将来这个棋呢，双车就错杀了，所以这个棋你守不住啊。那么到这以后呢，这个棋眼看是有一个弃马砍士手段，对方只能回马啊，将来呢通过弃子的方式解围。即便如此，黑方多子，红方也是难免一败，时间问题。临场的话，这个棋也确实是没看清楚呀。那么对方还以为黑方要牵马进去，马四进三，结果呢就进去去保，看似没有问题。结果呢，在电光火石之间啊，蜀山少侠发挥了他的威力，太厉害了！关键时刻平车啊，来一招。这个时候对方看似有一招平炮，始终没敢走，为什么呢？我们看一下，你走这个平炮，他也是砍士啊，你非吃不可。你出来就是马后炮了，吃完之后中间拍一将，你要飞象跳马再将，落势再砍你一将，所以这个棋啊，基本上也就拿下了啊，这没法下呀、啊，这棋，这个大胆穿心这太厉害了，这还老远啊，跑都跑不了。所以到这之后，那确实是啊，对方懵了，这个炮棋平就不敢下，走了一步推车去防守啊，希望踩车把对方赶走吧，这也算顽强啊。结果呢，黑方仍然是啊弃子攻杀，不但弃一个马给你吃，这个车也不要了，继续弃给你。中间拍一将太犀利了，你不能走向呀，跳马一将，那这里啊将来落势砍一将，这儿应该说就连杀了啊，对方往哪出他都不行，这个棋太犀利啊，直接啊连杀，所以。对方在这里之后，他也只能选择一个出老将啊，这个棋算最顽强的了。结果呢，黑方啊点一将，红方上来，认为我这还有一个马，你不能将。那么这棋人家都不要车了，马四进五直接踩象，这棋犀利呀、啊！你这一吃，人家车四平六瞬间杀你。所以到这里实在没办法，张学超只能认输，正为同获胜